performance è una cosa talmente generica, eh, riguarda un atto sportivo, riguarda un'analisi clinica, eh, dunque la trovo un po' generica, insomma. non saprei che cosa usare a posti performance, ma preferisco tableau vivant o, o, o installazione. Non molto, ma alcuni artisti come Prini, Emilio Prini, io, Alighiero Boetti, e Pistoletto, particolarmente Pistoletto, che faceva veramente delle rappresentazioni teatrali. Eh, perciò è una presenza che viveva nel, nel sangue de, dell'arte povera, sì. però è poco conosciuta particolarmente nessuno ha fatto indagini particolari su questo e bisogna essere chiari che io nel 72 eh, ho dichiarato che l'altra povera era finita dunque da quel momento eh, questa costellazione che questo insieme di artisti hanno proseguito la loro strada eh, e io ho seguito la mia dunque queste tracce, tu li chiami di suprematismo, e in qualche maniera esiste, ma non solo quello, sono tracce eh, della cultura dell'arte, dunque fanno parte della palette possibile, utilizzabile, come invece un nuovo che cade perpendicolarmente più legato un'altra storia dell'arte, la prima metafisica italiana, più a, a momento di riflessione prima della metafisica, che si chiama, è poco conosciuto nel mondo, ma si chiama valori plastici. Eh, ho partecipato De Chirico, Carrà, eh, Morandi anche, insomma. È un momento di riflessione molto strano, prima della metafisica. Ma voglio dire, tutte queste cose, suprematismo, eh, Malevich, Tacli o eh, Boccioni, oppure, sono elementi posti su un piano orizzontale dell'esplorazione sulla cultura dell'arte. Dunque fa parte del materiale che oggi un artista, con il quale oggi un artista convive. Accettiamo il fatto che, che ci sia stato un momento post bellico in Giappone e in Italia particolarmente, che hanno sentito molto la frattura cioè di anno zero, di tabula rasa, dunque la difficoltà di dare valore al linguaggio e la lingua valore alle cose, è vero che molti di noi, non tutti, molti, hanno deciso di, uno, di uscire dalla fuga dell'avanguardia, che è una fuga piramidale, cioè vuol dire che questo, se te accusci, questo settore negava al quello precedente, quell'altro negava a quello precedente. Dunque è stato l'unico momento in Italia dove si è deciso, ma anche in Giappone, con Gutai, si è deciso di muoversi su un piano totalmente, totalmente orizzontale, diciamo democratico. Il piano orizzontale vuol dire che non esiste problema tra macchina, telefono, uovo, uovo di, di Piola Francesca o cielo di, di azzurro di Raffaello, sono tutti elementi, oppure la foglia di tabacco, o, sono tutti elementi da rinominare e riscoprire, e, so, e, e, di ridefinire. Io cercherei di mantenere le cose sul piano orizzontale veramente, cioè di non verticalizzarle, di lasciare questa democrazia di scambio di linguaggio tra cosa e cosa. C'è un tentativo di rapporto con le cose non antropocentrico. Cerco di dare una spiegazione molto difficile. Sono dei fiori, sono due bottiglie. 
è una, un altro voto tentativo di pensare a uno still life, a una natura morta, con un'ottica forse non esattamente classica, ma sui paradigmi della natura morta. Dunque è un tentativo di affrontare il tema della, dello still life, della natura morta. Ora, perché si chiede al pittore quando fa la natura morta perché mette un arancio, una mela e un pesce sdraiato? Perché interessa dei soggetti per la natura morta, interessa la luce, interessa la, eh, il colore della mela, come riflette la luce. Dunque la natura morta non si giustifica, è... Ecco, si accetta così com'è. Ecco. Partiamo dall'ultima, l'idea del tempo sicuramente mi interessa, ma non mi interessa il tempo che passa in maniera progressiva, mi interessa casomai il momento di cristallizzazione del tempo, il tempo, il momento in cui il tempo si sospende, ha una sincope, per poi riprendere magari, ma del tempo mi interessa questo momento, usando un termine che l'artista non dovrebbe usare, Epifanico, ecco, un momento di epoche, ecco. diciamo il tempo si sospende, che forse è più adatto all'artista visivo, perciò si cristallizza, no? a un momento di, di... naturalmente non è solo un momento di paralisi, è come dei vari momenti di cristallizzazione, fra noi il tentativo è che sia il tempo per, per l'opera, ma per il lettore anche si è cristallizzato. Ehm, che la gente faccia fatica ad adattare le mie opere lo piglio come un grosso complimento, nel senso che sarebbe un'offesa se io facessi la stessa opera e mi ripetessi per 50 anni, cosa che a volte si vede nell'arte, ma visto che non sto ripetendo la stessa opera continuamente. Il fatto che ci sia un'impronta dell'anima, non dello stile o della visione, che fa in maniera che forse uno dubita che l'opera sia di ieri o di domani l'altro, mi sembra una cosa, un complimento, se la gente pensa a questo. Le altre due risposte sono troppo lunghe, e do due. <ride>